wafahamu au za madawa ya kulevya waliotikisa duniani. Mimi naitwa Ananias Edgar. Labda ulikuwa miongoni mwa watu waliosikia taarifa kukamatwa kwa muuza madawa ya kulevya nchini Mexico, Joaquin Gazmon Loera aka El Chapo Gazmon. Na ukajiuliza kuhusu uzaji wa madawa ya kulevya ambao waliwahi kutokea katika dunia hii. Wapo wengi ambao walikuwa wauzaji wa madawa ya kulevya mabilionea ambao mwisho wao ulikuwa mbaya kama Pablo Escobar. Hii hapa ni orodha ya uzaji wa madawa ya kulevya hatari ambao wamewahi kuwepo katika dunia hii mpaka sasa. Wa kwanza ni Frank Lucas AK Superfly. Unapozungumzia wauzaji wa madawa ya kulevya ambao wamewahi kuishi katika dunia hii, basi hutoweza kuliacha jina la mshikaji huyo. Marekani, Bitozi, bilionea ambaye utajiri wake mkubwa ulitokana na uuzaji wa madawa ya kulevya. Jamali vuma sana, mwishoni mwa mwaka 1960 na mwanzoni mwa mwaka 1970. Mchizi alikuwa na washikaji wengi, walikuwa kipiga mbishi za biashara hii ya ram. Kila siku alisafirisha madawa ya kulevya kupitia kwenye majeneza ya watu aliyokuwa akiwaua na washikaji zake. Mwaka 1975, Jamali vamiwa nyumbani kwake ndani ya nyumba tu kukakutwa kiasi cha dola laki tano, zaidi ya bilioni moja za kitanzania. Na alipokamatwa akafungwa gerezani miaka tano kwa kesi zaidi ya mia moja za madawa ya kulevya. Wa pili ni Christopher Cook. Jamali kuwa mpiga dili mkubwa tu kwenye biashara ya madawa ya kulevya. Alikuwa mjamaika, mwenye sura ya kipole, mwenye kusaidia watu hivi. Baada kugundulika kwamba anafanya biashara hiyo, hakutaka hata kutafutwa. Mwenyewe akajipeleka polisi mwaka 2010. Mshikaji aliingiza kiasi kikubwa cha fedha mpaka kukamata kwake alikuwa ameingiza kiasi cha dola bilioni 30. Japo kuwa alikuwa na ubaya wake wa kufanya biashara hiyo haram. Lakini mshikaji alikuwa mtu wa watu sana. Alikuwa akijenga hospitali, kufanya biashara nyingine na kuwaajiri watu wengi zaidi. Aliwasaidia maskini na kuwafurahisha kwa kuyaboresha mazingira yao japo kuwa upande wa nyuma. Aliteketeza vijana kwa kuwauzia biashara hiyo. Watatu ni Griselda Blanco aka The Cocaine Godmother. Unaweza kumchukulia poa tu kwa sababu ni mwanamke, lakini ni lazima ujue kwamba kwa watu waliokuwa wakifanya biashara ya kulevya kwa kiasi kikubwa huwezi kumwacha huyu mwanamke ise. Alikuwa ni mtu adili. Mbali na uzaji wa madawa hayo, pia alikuwa muuaji mzuri tu. Ambaye kwa kipindi chote cha kufanya biashara yake, aliwaua watu mbili kwa risasi, tena kwa mkono wake mwenyewe. Baada ya kufanya biashara hiyo kwa miaka kadhaa akakamatwa na kufungwa miaka 20 gerezani. Ila cha kushangaza sasa akiwa huko huko nyuma ya nondo, michongo yake ya biashara ilikuwa kisonga kama kawa. Mwaka 2004 akatolewa gerezani, lakini ilipofika mwaka 2012, akauawa kwa kupigwa risasi na mshikaji aliyekuwa akiendesha pikipiki. Huo ndio ukawa mwisho wa maisha yake. Akazikwa ingawa bado anajulikana kama mfanyabiashara mkubwa biashara hiyo haram. Wanne ni Rick Ross aka Freeway. Sio huyu unemjua wewe, sio yule jamaa mwenye mwili mkubwa, mwanamuziki wa Kimarekani. Achana na huyo. Mshikaji mwenyewe alilichukua jina la Rick Rose kutoka kwa huyu jamaa. Mwili mdogo, mtanashati. Alipenda kutabasamu lakini nyuma ya tabasamu lake, Jamali kwa mbaya kwenye biashara ya madawa ya kulevya. Jamali alianza kufanya biashara hiyo miaka 1980. Alianza kama punda, yani mbebaji. Lakini baadaye akijidha titi na kuwa na biashara yake mwenyewe. Jamali kwa kiuza mzigo wa dola milioni tatu, yani zaidi ya bilioni sita za kitanzania. Mshikaji alikuwa akiuza kilo 400 kila wiki. Watano ni Atulo Beltron Leiva, aka Boss of Bosses. Ni kama washikaji ambao nimetangulia kuwataja hapo awali. Hata huyu mwana alikuwa nuksi kwenye uuzaji madawa ya kulevya. Mshikaji alikuwa na kundi lake, liitwalo Beltron Leiva Cartel. Kundi lilosumbua sana nchini Mexico. Kulikuwa na kesi nyingi dhidi ya kundi hilo. Watu walikuwa kiuawa, wanawake walibakwa, walisafirisha sana silaha kwenda sehemu mbalimbali. Wengine waliteswa na kutekwa. Kwa kifupi, kundi hili lilikuwa hatari zaidi kuliko makundi mengine yaliyowahi kutokea huko. Jamali uwawa na wanajeshi wa majini mwaka 2009 katika majibizano ya kurushana risasi na wanajeshi hao. Wasita ni Felix Michol aka The Kate. Huyu ni miongoni mwa wauza madawa ya kulevya wakubwa aliyowahi kutokea duniani. Alikuwa na kundi lake liitwalo 69 Mob. Jamali kwa kipiga dili za chini chini, 
alikuwa vigumu kukamatwa kwani alikuwa mjanja kupindukia. Alipokamatwa alifungwa jela miaka mingi tu. Ila wakati akiwa ametumikia kifungo kwa miaka miwili, kuna jamaa huko huko jela akamuua kwa kumchoma kiso. Hiyo ilikuwa mwaka 1986 na mazishi yake yalihudhuriwa na watu wengi. Wa saba ni Pablo Escobar. Huyu jamaa alikuwa kiboko. Ni mkolombi alikuwa kiuza madawa ya kulevya kwa kiasi kikubwa. Alikuwa katili. Huwa watu walikuwa kinyume naye ilikuwa ishu ndogo sana kwake. Kuna kipindi mtoto wake alikuwa kiumwa wakati alipokuwa mafichoni. Alizitumia dola za Kimarekani kwa shia moto ili kukabiliana na baridi kali. Alikuwa na utajiri mkubwa na mwaka 1989 alitangazwa kama tajiri wa saba duniani akiwa na utajiri wa dola bilioni 25. Jamaa alikuwa kimiliki soko kubwa la madawa ya kulevya duniani. Alikuwa akisafirisha tani 15 za madawa ya kulevya kila siku barani Amerika. Mchizi aliwahi kuua majaji 30 na polisi zaidi ya 300 ambao walionekana kimbele mbele kumfuatilia kwenye mbishi zake. Kwa kifupi, Jamal alikuwa na pesa ndefu sana kiasi cha kuiambia serikali yake kwamba imuache afanye mbishi zake kwa anangelipia deni la dola bilioni ishirini yani zaidi ya trilioni 40 zilizokuwa ikidaiwa ila serikali ikakataa na kuamua kumuua. Makala haya yameandikwa katika mitandao ya Global Publishers. Mimi naitwa Ananias Edgar, Global TV. Hii ni fursa ya kipekee kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha nne. Global Education Link wakala wa vyuo vikuu nje ya nchi wanakutangazia nafasi kwa mwaka wa masomo 2019 2020 katika kozi za Cardiovascular Technology, Medical Imaging Technology, Pharmacy, Physiotherapy, Accounting and Finance, Computer Application, Animation and Multimedia na kozi nyingine nyingi kwa ngazi ya stashahada, yani diploma. Kumbuka, mkopo hadi asilimia hamsini unatolewa bila riba kwa watakao hitaji. Jia ndai kitaaluma na Global Education League uwe mshindani katika soko la ajira. Tuma sasa maombi yako kupitia website yetu. Amate mbele ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Ama tupigie simu Global Education League kwa maelezo zaidi, ushauri na udahili wa vyuo vikuu nje ya nchi. Global Education League, we show you how. Sport Extra gazeti lako kitani kwako kila alhamis na jumapili ni kwa shilingi 500 tu